Venezuelan President Nicolas Maduro has linked neighboring country Colombia and the U.S. behind his assassination attempt. In a televised speech, hours after the attempt, he thanked God, the people and the country's armed forces for protecting him. No se conoce de manera abierta un atentado contra un presidente de la república. Han intentado asesinarme el día de hoy. Y no tengo duda que todo apunta a la derecha, a la ultraderecha venezolana en alianza contra la ultraderecha colombiana y que el nombre de Juan Manuel Santo está detrás de este atentado. No tengo dudas, están introduciendo a la vida política del país elementos que no son venezolanos. Tengo que informar que han sido capturados parte de los autores materiales del atentado contra mi vida el día de hoy y se encuentran ya procesados. Ha sido capturada parte de la evidencia. Ya las primeras investigaciones nos indican que varios de los responsables intelectuales, financistas de este atentado contra mi vida viven en los Estados Unidos de Norteamérica, en el estado de la Florida. Espero que el gobierno del presidente Donald Trump esté dispuesto a combatir grupos terroristas que pretenden cometer magnicidios o atentados contra países pacíficos de nuestro continente, en este caso Venezuela. He added that several perpetrators were caught without elaborating on it. Earlier, Maduro's speech during a military event in Caracas was cut short after explosive drone-like devices went off. It was reported that seven people were injured.